Шановні друзі, ми дуже логічно переходимо до доповіді формування громадянської наукової культури в академічних бібліотеках, досвід проєкту «Лібокс». І спікером сьогодні нашим буде Лісі Лембінен, і це директорка бібліотеки, знаного на весь світ Танківського університету. Лісі? Our dear participants, we are logically moving to our next speaker with her presentation, Establishing Citizen Science Culture in Academic Libraries, Lessons Learned from Libox Project. Ms. Lisi uh, Lembinen, please, you are very welcome. The floor is yours. Thank you very much. Um, do you see my screen? Okay. Do you see it okay. now? Yes. Okay. I cannot see what I'm <laughs> Uh, well, thank you very much for having me here. It's a real honor. Uh, and um, I think uh, my presentation will very well fit with the two previous presentations. Uh, because as said, uh, citizen science is part of the open science. And also another thing is that in order to Liberians do citizen science or contribute to the citizen science, we need to learn some uh, skills. And this is what our project did. Дуже дякую всім за можливість тут бути. Моя доповідь дуже логічна з попередніми двома доповідями про громадянську науку, тому що для того, щоб бібліотеки, бібліотекарі розуміли, який внесок можна зробити в громадянську науку, треба більш детально поговорити про її сутність. Okay, so I'll give you an overview of the project that we did. It was a two and a half year project and it ended this June. Um, and I'm really grateful for all the partners um, that uh, I listed here. So there are most of them were from Baltic states, but then we also had um, uh, Web to Learn, which you just heard uh, from um, Stephanie and uh, and Immer Besser from Germany. Uh, and, and and it was a great team. I must first say that one. It was a really great team to work with. Uh, and uh, you Хотіла б сказати, що проєкт, про який розповідатиму, тривав приблизно півроку, і я дуже вдячна всім партнерам, які е, зазначені тут на слайді. Більше з них представники кран, країн Балтії, але також є представники з Німеччини. Я ще раз хочу висловити слова вдячності всій команді, з, якими ми, з якою ми працювали. So first we should go back and uh, and ask why we even started with this project, uh, why why this project was very necessary. Um, as you heard uh, from uh, Kaunas uh, Technological University, we have been involved in open science for a long time and it's similar for all Baltic states. Um, uh, but the one thing that we have not been able to do that much has been uh, citizen science. And since citizen science is also considered part of the open science, then that was one of the main reasons behind it. Uh, I'll translate, okay? І хочу зазначити, з чого почався цей взагалі цей проєкт. Як вже зазначали попередні доповідачі, то балтійські країни, вони залучені були до активності з розвитку відкритої науки, але була дещо така прогалина із розвитком саме громадянської науки як частини відкритої науки, тобто саме з цього і почався наш проєкт. So, uh, and as mentioned, it, it ha hadn't been that uh, much, um, it was in a development phase in, in Baltic States two years ago when we when we started. And, and one of the reasons was that the Liberians were lacking the knowledge how to deal with uh, citizen science and citizen science projects. І коли цей проєкт почався декілька років тому, ми якраз вступили в цю фазу розвитку громадянської науки, але стикнулися з проблемою недостатку, не дуже повних знань бібліотекарів щодо цього приводу. So during the project, two and a half years, uh, we had uh, five major uh, outcomes, uh, and there were very many smaller ones. But I'll give you a, a short overview of uh, all of all of these five outcomes. І впродовж цього проекту, в результаті цього проекту, ми отримали п'ять таких ключових результатів. Більш дрібних було більше, але поговоримо зараз про ці п'ять. 
So one of the first outcomes was that in order for us to know uh, where the libraries are standing, we needed to find out what are the possible barriers and drivers uh, for libraries to be involved in citizen science in Baltic states. Для того, перше, для того, щоб взагалі зрозуміти потенціал бібліотек, чи здатні вони розвивати громадянську науку, ми мали визначити ті такі швидкісні сили та перепони, що є в бібліотеках для бібліотекарів для того, щоб розвивати громадянську науку в країнах Балтії. Um, the second outcome, we took these uh, findings from our first outcome to the next level, and we had an information campaign and study by involving uh, researchers also and memory institutions to more find out what is the role of the libraries in citizen science. І виходячи вже з результатів першого нашого досвіду, ми провели таку інформаційну та дослідницьку кампанію, залучаючи дослідників, науковців для того, щоб відкритий потенціал бібліотек в розвитку громадянської науки. Uh, the third uh, and one of the biggest outcomes that we did was a course that was specially tailored for librarians. Um, we collected resources and, and also there is an online course consisting of five modules that librarians can take in order to learn uh, various basic skills for uh, dealing with citizen science. І третій такий найвизначніший результат, який ми отримали, це ми розробили та провели курс для бібліотекарів для того, щоб вони набули необхідні знання та навички для розвитку громадянської науки. Um, our fourth outcome was um, um, library is one thing, but in order to change something, you need to also involve a university. So there needs to be a culture change in the university. Um, plus, it needs to have a policy to back it up. So that was we tried to reach out to the university and work together for them, with them. Четвертим результатом це було також залучення університету, тому що бібліотеки самі, самі по собі це добре, але нам була необхідна підтримка університету, політика університету щодо нашої діяльності. And our final outcome was uh, we, we put it all together that we learned during the project and, and we built a toolkit for librarians. So if you're interested in citizen science, go and look at the toolkit. There are resources, there are plans, there is the link to the course so you can find the information that helps you take this to the next level. Yeah. При кінцевому вже результатом була наша розробка інструментарію для бібліотекарів щодо відкритої науки, громадянської науки. Якщо ви цікавитеся цим питанням, будь ласка, дивіться, є все, цей весь інструментарій є в наявності. So what did we learn, which was one of the things um, that was asked, um, is um, first uh, thing that we learned was that citizen science is very complex. It's not clear, starting from the definition of the citizen science uh, to the details of the citizen science. So this was one, something that we learned um, during the project. Які ж ми уроки винесли да, з нашого проєкту. По-перше, це щодо самого визначення громадянської науки, що це складне визначення. Неможливо так однозначно сказати, що це і з приводу самого поняття, і з приводу його наповнення. Uh, the second thing that we learned that by mapping librarians' weaknesses and strengths, uh, we can build around these things, make our weaknesses stronger and our strengths even stronger. Друге, що ми взяли для себе з проєкту, це коли аналізували потенціал та слабкі точки роботи бібліотекарів, ми вирішили будувати свою діяльність навколо них, розвиваючи, долаючи слабкості та підсилюючи наші сильні сторони. Uh, the third thing uh, was that if you want to build uh, citizen science activities or services in a library, it's not something that you can just, you know, do and in the middle or somewhere. You just need to have a step-by-step -step plan and start from the beginning and think through all the steps that you need to take. І третє, це якщо ви справді хочете робити якісь, ну, проводити в бібліотеках якусь діяльність з громадянської науки або надавати якісь послуги з громадянської науки, то це не має проходити так, ну, як, скажімо так, мимохідь, а це має бути чітко розроблений план, степ-бай-степ, покроковий для впровадження.
Uh, the fourth one, um, during the project and, and the discussions and roundtables that we had, we found out that there are certain places that libraries uh, cannot fill these gaps. For instance, the legal um, issues around citizen science can be quite complicated for uh, libraries and also uh, communications to, to do the entire communication plan for the um, university citizen science project can be a little bit too much for libraries. Далі, що ми виявили, це те, що є такі прогалини, які бібліотеки не зможуть заповнити. Це, по-перше, юридичні питання, юридичне регулювання питання громадянської науки, а також питання комунікації. Приміром, деякі університетські проєкти можуть бути занадто складними для бібліотек. Um, the fifth one uh, was that um, the project really showed, which we also assumed before we started the project, that uh, libraries are the best uh, to be the middleman, so to say, uh, to, to bring together researchers and citizens and then give our expertise through this uh, linking these two communities together. Наступне – це те, як ми думали, коли починали цей проєкт, що бібліотеки будуть, найкраща їх роль буде в якості медіаторів для того, щоб об'єднувати представників університету, представників громадськості, самих бібліотекарів, бути таким лінком між цими категоріями. And uh, finally, like in, in most cases, collaboration is the key. It's... It's, it can be a collaboration with the university, the researchers, but also we saw that the collaboration uh, between libraries is extremely important to make this thing um, happen. И також ми виявили, що співпраця є ключовою. Ми можемо співпрацювати з університетами, з науковцями, але також і міжбібліотечна співпраця є дуже важливою для реалізації нашого проєкту. And so what's the value of this project uh, now that it's it's done? <laughs> it's been three months we've had some time to think about it. Uh, so one thing for sure is we have learned some new skills. Тож, які ж цінності, так, цінні моменти нашого проєкту, тепер вже можемо поговорити, коли все реалізовано. Перше, це те, що ми набули нових навичок. Uh, we have also built uh, strong networks both um, inside our own institutions through this project. We made some connections that uh, we didn't have before. And we also helped um, uh, researchers make connections to other researchers uh, through our project. And in addition, of course, the network that we built among the libraries and the partners of this project. Також ми побудували такий потужний нетворкінг. Це всередині нашої інституції, також міжбібліотечний нетворкінг, а також нетворкінг з нашими партнерами, які працювали з нами. Um, and um, if I may be that bold, that we didn't change the culture, but uh, I can say that we have started to change the culture because there is a different way of thinking about libraries. I'm hoping at least in all our uh, Baltic universities that were involved in this uh, project. Ну, візьму, не візьму на себе сміливість сказати, що ми прямо змінили підхід цієї країни, але зробили такий новий погляд на роль бібліотек, університетських бібліотек і співпраці бібліотек з університетом в розвитку громадянської науки. And finally, I would say we are not afraid of the citizen science as a topic anymore. Just bring it on and we'll, we'll find a way how to deal with it. І наприкінці хочу сказати, що ми вже не боїмося висувати цю тему розвитку громадянської науки. Ми просто її висуваємо і дивимося, як далі все піде. And uh, so I finally listed here some of the places where you can find more about the projects and, and the outcomes. So you can look at the videos and, and the entire Zenodo collection. There are more than uh, 50 open access uh, materials that we produced during this uh, project. So you're more than welcome to go through this. And thank you. Slide. Так. І на цьому слайді, на попередньому слайді, перераховані всі ресурси, з якими ви можете ознайомитися в цій колекції в відкритому доступі, так от на Zenodo Collection останнє посилання. І дуже дякую всім за увагу. Yeah, thank you.
Від усіх наших учасників, особливо української аудиторії, дуже вам вдячна. Ми не просто будемо знайомитись, ми будемо вивчати ваші документи, які є на ЗНО, бо для українських університетських бібліотек ця тема ще відносно нова. Тому якщо будете нас навчати, пояснювати, ми будемо дуже вдячні вам. Uh, thank you so much, Ms. Lisi, for your uh, presentation. And I would like to say that all the materials you listed, uh, so they will be very valuable for our Ukrainian university libraries because this topic is uh, relevantly new for us. And we will be grateful for your advice and for your support if we all need it. Thank you so much again and again. Thank you.